I was in the spirit of the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and thou thou seest, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice which spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with the garment, bound to the foot, and girt about the box with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword. And his countenance was as the sun shining in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that lived and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And of the keys of the hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Please obey me, Tayo. The mystery of the seven stars, which thou sowest in my right hand, and the seven golden candlesticks, the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks, which thou sowest, are the seven churches. Okay, Pag-volunteer, tama, one point. 
Pag volunteer, mali. Wala. Pag volunteer. Volunteer, hindi lang kasagot mali. Wala. Pero pag tinawag kita, tapos mali, or hindi ka nasagot, minus one. Wala mo kinig. Mabilis lang ko. Kaya dito papahirapan. Tapos so, tayo last time sa 6. Hindi ang ating mga dyan, di ba? So kaya paayos ang ating mga damit. Dapat, ano tayo mga hari? Itong mga ito, nakakota. Napansin niyo ba lahat? Ano ba? Ano ba lahat dyan? So, para, kasi gano'n ang alam natin. Inaandaan natin sa sarili natin kasi ang tingin natin sa sarili natin. Hindi nun mataas dahil lang sa... Ha? Oh, ang parang ikasalan dito. Ha? Pero mahalaga, pinahalagaan tayo ng Diyos, mahalagaan din natin yung sarili natin. Nang, nagsisimula yan, madalas sa ating pananamit. Okay. So ano ulit yung uh, pinakabuod na verse ng buong Revelation? Anong verse? Yan ah. Okay, Revelation 1.7. Okay. Sponsor naman kayo, di ba? Hindi mo sulat, ha? So, yung mga kasali lang talaga sa mga isip ng mga natin. Sige, verse 7 yun. So, dito tayo nagsimula. Behold. Ah, tingnan nyo sa 6, natapos sa amen, di ba? Pag amen, may finality yan. Tsaka may stress. So, yung buong 1 to 6 ay introduction. Ito yung 7. Behold, he came to clouds and every eye shall see him. And they also which pierced him, and all the kindness of the earth shall wait because of him, even so, amen. So, amen na naman. At pag yung sinabi doon, una, darating si Jesus, at makikita sa atin siya, at may mag-iiyakan. Magdating ng Panginoon. So, yun ay very central sa revelation. Kasi yun talaga yung pinag-uusapan natin sa second coming. So, mayroon pang ibang, uh, marami pang bagay dito sa revelation, pero ito yung pinaka-buong, pinaka-important. Second coming of the Lord Jesus. Amen. So maraming mautuwa yung mga ligtas sa langit. Natutuwa pero yung mga papahilapan, papakusahan sa lupa at after ng uh, sa lupa, sa impyerno, giyakan sila at matakot sila. Ayun seven. So start tayo dito. I am Alpha and Omega. The beginning and the ending. Say the Lord, which is and which was and which was to come. The Almighty. So Inuulit na ba yun? Ayan o, inuulit na. Last week, di ba? <coughs> so, si Jesus yung nagsisimula, nagsasalita dito. At inuulit na naman, siya yung title niya po yan. Siya ang dati. Kasi wala namang gumawa sa kanya eh. Diyos siya eh. Sino gumawa sa Diyos? Sino gumawa sa Diyos? Wala. Okay, very good. Points. Yeah. Revelation 1B. Now it goes 16. Yeah. So, tama yan. Di ba? Walang gumawa sa Diyos. Kaya sa panimula pa lang, nandun ang Diyos. Di ba? Kaya sino yung andun na sa pasimula, si Jesus? Andito siya ngayon. Okay, dati namatay siya, pero nabuhay siya pumuli. So, buhay pa rin siya, pero ngayon. Which was, matagal na siya, andito. At sa future, andito pa rin siya. Okay, si Jesus yun. Pero ang nabagdagdag dito yung I am Alpha and Omega. So, alam niyo kung sino mga may busy dito. Lahat naman eh, di ba? Si MJ, anong unang letter sa alphabet? Ano yung huli? B. Saan mo ba yun? <laughs> yung huli. Huling huli. Yan, zingay. Hindi ka natin siya yung ginuksa. So, itong alpha and omega ngayon, A and Z din niya, kasa sa Greek. Okay? So, yung, yung alphabet natin is actually medyo kinuha yan sa Greek. Kaya nga alphabet. Alpha ang unang letter sa Greek. 
sa English ano? A. Sa English ang tawag na ito. Sa Greek, alpha. Which is ang, 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 ang bigkas din nila is A. Diba? Alpha. Yung omega, yun yung pinakahuli nila. Okay? Bisado ko ba yan mga... Sino may kabisado? Yun, sige. Five points. Greek, alpha, beta. Wala, yan po yan. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, Theta, basta gano'n. P, okay, Epsilon, Iota. Basta yun. So, alam pa ko yun lahat eh. So, Omega yung pinaka... So, ano siya sabi ng Panginoon? Siya yung panimula, siya yung uli. So, ibig sabihin, siya ba yung Diyos? Eh, wala naman sinabi yung Jesus dito. Yung kami, ang tatating tayo, ito yun. So, uh, sabi pa dyan is the Almighty. Niniwala kayo, may, may mga Christian groups na nami-miss nila yan. Napaka-basic, di ba? Pag sinabi Almighty, sino ang Almighty? Ang Diyos. Eh si Jesus, Almighty ba siya? Eh siya yung nag-isalita dito, makikita natin uh-huh. later. Si Jesus yan. Okay? Ano yung sabihin Almighty? Sige. Almighty. Oh, sino? Almighty. Almighty God. Ano siya nabili? Mighty. Mighty Meaty. Oh, hot dog yan. Alam mo yan. Sino yung commercial doon? Yung Mighty Meaty. Binata si Kat ngayon. Diba? Ano yun? Sweet Mighty Meaty. Wala pa ng pure foods. Sabihin yung malakas. At Almighty, pinakamalakas sa lahat. At lahat kaya niyang gawin. Ang Diyos yun. Okay? So sabi ni Pakulto, ano mo ito kung JW o SDA? Ang si Jesus daw, maliit na Diyos lang. Ang Diyos din siya, pero hindi siya gano'ng power, powerful. Hindi nga siya yun. MJ. Ay, MJ. Hindi nga ako. Hindi nga ako. Okay, so si Jesus ay Almighty. Tandaan niya, ano yan? Nakikita niya si Jesus yan. So, I also, John, who also am your brother, so si John yung nagsulat, and companion in tribulation. So, si John ay may mga kapighatian din na naranasan. And in the kingdom and patience of Jesus Christ. So, ito lang yung sabihin doon. So, kasi sinulatan niya church, mga ligtas yan, di ba? So, ngayon, sila ay companion at uh, nakasama ni John, yung mga ligtas sa langit. Mga ligtas kasi. Okay? Pero buhay pa siya, kaya sabi dito, was in the aisle of... So, pakita ko sa inyo yung ating mapa. So, na... Ano ko na? Sana, makita ko. Hindi na ako. Ano ko nilagay? Ano ko nilagay? Uh, and yes, yeah, screenshot. Okay. So, familiar kayo, hindi kayo familiar, ito mo na yung bagong tema pa ngayon. Okay, ano nga yung Pilipinas at dito? Asia ngayon. Nandito yung Israel banda, ito yung Africa, ito yung Euro, ito yung Asia. Okay? So, kung hindi kayo pamilya, yan. 
So ngayon So magmo-move lang tayo doon, mag-focus tayo dito. Eh no. Yung Turkey, Syria, Iraq, ito. Yung nasa gitna is yung Israel. So yung Turkey, yun yung Asia. Yung tinatawag nila dati. So ngayon kasi ang Asia na tinatawag natin itong buong ng malaki, di ba? Okay. So ito yung dating uh, Okay, yung dating map. So ito yung dating map. Okay na. Okay na kanina. Ikaw, bakit? So, ito yung path mo. So, ito yung path. Yan. Island siya. Ito, maliit lang. Kasi itong mga star, ito yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon yung mga location, no? mga dating churches na sinulatan ni John. Nasa pat mo siya, sinulatan niya. So, ano gusto natin sabihin dito? Uh, ito ay mga totoong churches, physical churches. Yung binanggit dito sa ating text. Okay? Yung Ephesus, Asia, ah, sorry, Smyrna, Pagamos, Pagamos, Pagamos. So, yan sila, di ba? Mga churches. So, para saan ba tayo? May church, di ba? Ito yun. So, yung church, nag-start yan. Merong uh, mag-start yan. So, ulwini sila doon. Tapos, mag-imit sila. Kapag yung ginagawa natin yun. Diyan yung church. Okay? So, nung panahon ni John, na uh, after pa lang mamatay ni Jesus, at siya ay nabuhay magmuli, okay? May mga problema na sila. So, dati sila taga dito banda sa Jerusalem. Okay? Pero, yung iba ay nagkalat na. Okay? Kung napansin nyo kanina yung sa Volvo, malayo yun yan. Pero si John ay na-persecute na ano siya sa Patmos. Okay. Sabi niya, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. So sa pag ikaw ay nag-upis ng katotohanan, may mga magagalit. May mga inggit, may iba yung mga asal. Hindi dapat ganun, pero ganun ang attitude lang sa likutan sa, sa Bible. Kaya kung alam nyo, ito ay matagal na gusto sirahin ng maraming tao. Okay? Sa, sa bihaya ng Panginoon lang nakakasurvive ito. Yung iba naman, binabakoy. Yung iba dyan ay iniiba-iba. Iniiba-iba nila yung Bible para yung mga tao maloko nila. Okay? Kaya yung ating Bible is uh, perfect to him, James. Okay? Yan ang reserve na Bible sa English. Question ba? So, napasok ko tayo dito, ha? So, in yung setting. May seven churches, sinulatan ni John, sinutusin siya ng Panginoon. So, ito lang yung nakita niya. I was in the Spirit in the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, ano yung Lord's day? Ano yung Lord's day? Ano yung Lord's day? Ano ba ngayon? Lord's day ba ngayon? In a way, di ba? Yung Sunday daw is Lord's Day. Kasi dito tayo nag-worship mga Christiano. Pero ibang Lord's Day yun. Okay? <laughs> Lahat naman sa Lord's Day. Pero itong tinutukoy dito, yung Lord's Day, ito yung mga mangyayari in the end time. So, tignan natin yung ating map. Okay, ito yun. No? So, nasa tayo ngayon dyan? Uh, bago mag-rapture. Sabihin natin yung dito tayo. Kung sabihin natin, di ba nag-start yung Seven year period. May isa sa tayo banda dyan. Dito tayo banda sa before ng six. Yan. Kasi mga vision tong four and five. Okay? So, dyan tayo naman yan. So, first century, ito yung time ni John. Okay? Tandaan nyo lang yan. So, si John ay uh, nasa first century, pero parang na-transport siya, nakita niya yung mangyayari in the future. Okay? Yun na yung sabihin nung I am in the spirit of the Lord's day. At hindi lang siya nakakita, may narinig siya. Sabi niya, I heard behind me a great voice as of a trumpet. Okay? Sinong malakas magsalita dito? 
Parang pag nagsalita ka, para ano? Nakarinig ba yung pumpeta? Nakarinig yung pumpeta? Nakarinig yun eh. Nakarubahe ka, parang yun. Pero pag malakas ang isang boses, hindi yung pumpeta na narinig niya. Sabi nito, boses. Na dahil malakas, ito ay parang pumpeta. Ano sinasabi? I am Alpha and Omega, first and the last. So, in-interpret niya, di ba? Yung oh, Alpha and Omega, first and the last yun. So, sino yun? Jesus yun. What thou seest, ano nakikita mo, write in a book and send it to the seven churches, ang ina, which are in Asia, in Ephesus, in Smyrna, in Anto Pergamos, in Tatayra, in Anto Sardis, in Anto Philadelphia, in Anto Laodicea. Okay. So, bakit naman seven churches? Mayroon naman nun. Ilang words ba ang Revelation? Ilang chapter 22? Mayroon nun. So, bakit wala nang magagawin? Sulat lang. Ah, yeah. So, bakit daw, uh, ang mga tanong dito, bakit sa pinasulat ng Diyos? At bakit sa pito lang? Ba't hindi lang sa isa? Ba't hindi sa lahat ng churches? May mga tanong. So, nakikita natin dito is, bakit seven I believe, ito yung mga importante church at that time. So, malapit naman sa kanya, di ba? Hindi naman siya pinapunta ni Jerusalem. Nakita niyo, Patmos, isang tawid mo lang. Hindi na sa mainland, di ba? So, nainiwala tayo na ito ay para, bakit ito? Para hindi masira. Para hindi maloko. Para hindi madaya, di, mapalitan. Pag ako ay nagsulat kay, uh, dahil sa inyo lahat, nagsulat ako ng isang letter. Importante yung letter na yun. Sa instruction yun. Tapos, meron kung nari lang si Kino, kung nari lang, masamang tao si Kino, gusto niya, ano, lokohin kayo. Okay? Anong gagawin ni Kino? Pag nakuha niya yung isang letter, kapalitan niya yun, saka niya ibibigay sa inyo. So ngayon, pag binasa niyo ngayon, ano mayayari? Mali. Mali, mali na, di ba? Sabi ko, magpadala kayo ng uh, ng isang sa akong bigas kay Kino. Okay. Sabi ni Kino, ay, pwede ko pala nakawang tumang ito sa dalagay ko, sa akong bigas. Para pag, uh, yung isa sa kanila, yung siya sa akin na. Diba? Ganun yung ang ginagawa ng mga tao ngayon sa Bible. Ginabago-bago nila, tapos sila yung nakikinabang. Alam niyo ba yun? Ay, salita ng Diyos to, alam ng tao eh. Pero pag nabago mo yung salita ng Diyos, ay napaka mga pangyarihan mo, di ba? Pero, kaya pag, mas magaling ang Diyos, tsaka yung mga likod ng Diyos, ginawa niya pito. Okay? So, bakit pito? Kasi pag nasira yung isa, nakuha ni Kino yung dalawa, binago niya yung dalawa, eh meron pa tayo, ilan pa? Isa. Isa na lang. Limang tama pa, di ba? O, One point. One point. Uh, Michael. Okay. So ngayon, kung ano yun, ano ba sinabi ng Diyos talaga sa atin? Parang duda ako dito, ano gagawin ko lang? Parang malaman ko yung sigurado ako na sila salita ng Diyos. O titignan ko yung mga taga-church sa Laodicea, pumunta ko yun, kukumpel ko yung nakakuha kong kopya. Di ba? So, gano'n, sa panahon natin, gano'n, uh, yung meron daw mga taong, dati kasi, usap pa yung newspaper, di ba? Eh, iba ko nga, eh, tumama ng mga naman, pumasa sa exam, di ba? Sinesave nila yung copy nun. O kaya may importanteng balita. Mga rin, yung mga balita nun. Sinesave nila yung genre na yun. Para, kung may mando ako sa atin na, eh, in the future, eh, hindi naman si Hitler ang sumakot sa ganyan. Eh. May kukaya ba nga, di ba? So, yun ang ano, yun po yung potansya niyan. So, sa atin, kahit ang mga resibo, kasi minsan, importante malaman natin. Kaya yun ang nangyari, yun ang pas. So, sinulat yan, importante yan, at ngayon, ang gamay, nandito yan sa atin. So, yan, binagit yung seven churches. So, nakikita niya, mga bata, si John, na i-vision, wala siya doon, nakita lang yung mangyayari. Ang nakita niya, ang Panginoon, na yung nagsasalita, at pinasulat sa akin ito. Then, and then turn and to see the voice. This is sabi ko sa inyo kung paano natin malaman na si Jesus yun. Yung Alpha and Omega. Ang sabihin niya dyan. So, pag tingin na yun dyan, nakita niya, 
Sino yung nagsasalita sa kanya? I am being turned, I saw seven golden lamp candlesticks. Okay, iba, ilang candlestick? Seven. Ano yung candlestick? Yan ay lalagyan ng candle. Okay. And in the midst of the seven candlesticks, sa gitna, isang katulad ng isang anak ng tao. Son of man. Sino yun? Sino ba yung tinatawag na lang yung Son of Man sa Bible? Sa New Testament? Si Jesus din. Okay, so si Ezekiel tinawag siya. Pero kung sinabi ng anak ng tao, tayo, anak tayong tao, pero pangtigo lang to. Ibig sabihin, hindi nire-represent niya ang tao dahil anak siya ng tao. Ang sabi dito, ang may, mayroon siya damit na hanggang paa, ang sabi dito, with, and girt, ang pag sinabi yung girt ay may panali siya na hanggang dito sa dibdib yun ay ginto. Okay? So, natatip ako dati na bigyan kayo ng mga picture dito, pero hindi hindi ko hindi maganda yun. Mas maganda na i-picture nyo sa utak nyo. Malaman nyo yung mga meaning ng mga salita. Kasi baka pangit yung drawing or something. Eh, iba, nagkaroon si Jesus, don't help pa. Ano nga ganun? Kaya ayaw ko nang ganun. So, imagine nyo lang si Jesus. Okay, ano yung tura ni Jesus? Siya ay naka, may damit na hanggang uh, paa, haba. His head and his hairs were like wool, were white as wool. Nakita na ba kayo ng taong puti ang buhok? Natanda, di ba? Nakita na nagpahulay. Pero ba dahil siya yung mga matanda? At anong pinipicture ng puting buhok. Sige nga. Anong, pag puting buhok, anong pinipicture nun? Anong binidescript ako? Anong klase tao yung maputi ang buhok? Matanda. Matanda. Tama naman yun. Kasi yung ano pa? Sino ba? 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 Okay, so tama yun. No? Mabigyan natin si Kasali Kabahan, ha? Pag-test natin. Sige, si Kasa. Saka si Pamela. Happy birthday pala, Pamela. Gusto kong bigyan ng Bible si Jacin at si Pamela. Okay lang sa inyo, huwag yung mahing kita. Kada lang siya ano, ano ba ang basa? Dalawa na lang yun. Kailan birthday mo? January pa. January pa. Kasi matyaga si Jasen, di ba? Bibigyan mo siya ng ano, may pulong mo ganda. Ako kasi hindi ka pala mga basa. Hindi yun ni Bible sa bahay. Naka dalawang bago na yun. Dalawang bago na yun. Dalawang bago na yun. Dalawang bago na yun. Isa. Isa. Okay, tama yun. Pag matanda ka, matalino ka. Karamihan ang matanda. So kayo, di ba? Iyate yung tulong kayo mga bata. Galangin nyo yung matanda. Pag naasa sa yung matanda, pag may kailangan ka pala dyan, hindi ka na pinayuhan. Ano mga kailangan sa'yo? Mawa ka naman. So, pag mabuting matanda yan, napayo ka niya kahit ano mo yan, magulang mo, di ba? Pero tama yun. Una, matanda dahil si Jesus. At matanda naman si Jesus. Hindi mo sabi nga na sa unang panahon siya na yun eh. Yan. So matanda na siya pero hindi siya mabugod-ugod kasi just siya. Hindi naman siya, may, hindi naman siya nang hihina. So tama yun, matanda siya at matalino siya. Okay. Alam nyo ba na sa British, nakikita nyo ba sa nakikita sa cartoons yun eh, di ba? Yung mga ano, kulay puti, nag, naglalagay sila ng puting buhok, kulot-kulot pa. Di ba? Ginagawa pa rin ng ibang bansa daw yun, yung mga judge. Ang nasabihin niya, sino sila? Bote, sino lang, talino. As white as snow and his eyes were a flame of fire. Nakita na ba kayong taong nag-aapoy ang tingin? Wala pa, di ba? Pero ito, dinidescribe si Jesus na siya ay nag... Uh, yung mata niya ay... Uh, nag-aapoy. 
So may symbolism po yan. So naalala ko lang pala, ito yung nabanggit sa Daniel, pero hindi yung mata. Alam ko. May buhok lang, at uh, may mong bagay. Pero yung buhok hindi na-describe. So, pwede na sabihin sa atin, sa Old Testament kasi, hindi pa sa, si Jesus, hindi pa siya masyadong kilala. kilala. Hindi tali. Pero sa New Testament, pinapakita nila kung sino siya. So, ano siya symbolize kaya nung mata na nag- nag-aapoy? Ano ba ginagawa ng apoy? You know? Ang oh, pahinit ko. Ang pahinit. Ha? Ha? Pag sisira. Okay. Dito ka na ba? Wala pa. First to lang. Lang ha? One, one. Ano pa yung importante gamit ng apoy? Pwede panira, pwede pag-init. Sunog. Ha? Masabo. 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 Dali, ko naman. May gawa ng apoy. Na hindi pa nabanggit. Pagotok po. Pagotok. Sunog, kasabi na eh. Nagiging apo. Nagiging apo, Ginagamit sa... Ngayon, may COVID ngayon, di ba? So, sa Old Testament, naabotan nyo yan. Diba, nag-unfold tayo? Sila, pag nalagyan ng... Panglinis. Sino yung sabi? Matas muna, ha? Pangpalinis yan. Sa Bible, ganun lang apoy. Pag bakal yan, kailangan mo yung apoy yan. Ba, pinanggagugas ka na ano man dyan. Umadumi na yun, di ba? Especially, mga ganyan, virus, naggamot ka ng tao, lagyan niya. Ang ginagawa nila, pinapapoy. Ang pagnapoy na yun, malinis na yun. Wala nang virus yun, di ba? <coughs> okay. So, I believe, kung uh, wala kasi sinabing dito eh, nagtiring na mo, hindi niya sininitorpe sa mga sa atin. Pero, Ang nakikita ko dyan, yung ito, yung mga sinabi nyo, pwede rin panluto, hindi ko lang sabi yun. Pero ay, pakinit, yun yun yun. Pangulo, panglinis. Ganoon din ang pagkain, pag niluto, nililinis. So, panglinis yan. So, bakit ang mata niyang nag-apoy? Diba? Mga kaya. Ikaw pa kung alam mo si Jesus, nakatingin sa'yo. Nagkakasala ka. Hindi, hindi ko nakatakot. Kaso nasa, nasa lahat ng dako siya, di ba? So, I believe ito yung pinipicture niya sa atin para tayo yung maganda sa kanyang pagdating. Eh? So, siya ay why, siya ay maganda. <coughs> Pero ang kanyang uh, tingin ay uh, nakakasunog or nakalinis. Hindi? Discerning? Bakit eh? Ito pagka, pagkumingin siya, tingin siya ang nasa Ang bagay sa buso. Nag-apoy ng galit. Pwede rin. Pag galit ka, nag-apoy, ang paningin mo, di ba? Pwede ba yung nanay mo sa'yo? O tama rin, talinhaga yun. Pero tama yung sabi ng daddy. Yung sabi sa Bible kasi, uh, tayo mga kanya-kanya tayo ng pag-ibig ko, hindi may pasat, hindi naman siya. So, bandang muli, ang Diyos ang mag-uhusga, ang gagamitin niya, sabi doon, apoy. So, pag may ginawa ka, nasunog, wala kang pakinabang. Pero pag hindi nasunog, hindi maayos ang paglilikod mo talaga. Ito rin yun, nagdi-determine siya. Okay. 
And his feet lie like unto fine brass. Ano yung brass? Ito ay? Ha? Ano yung brass or bronze? Yung masabi niyo, bronze. So, wala na masyadong problema dun. Bronze? Brass yun. Brass yun. Ang sinabing brass, brass. Bakal yan, bakal na. Parang, tingnan niyo yung ano naman yun. Pumuputi na kasi yung pera ngayon, di ba? Dati yung panahon namin, yung 25. Kulay, parang kulay hindi daw na ano. Alam niyo, di ba yung gold medal, silver medal, bronze medal. So hindi siya ganun kamintab na katulad ng ginto, pero parang ganun yung kulay niya. So anong maganda sa brass or sa bronze? Hindi yan, bas, yung bakal kasi maganda yan, matigas. Kasi ang maganda sa ang bakal kasi kinakalawang. So ginagawa nila, hinahaluan nila yan ng bronze, nagiging brass. Sorry, ng copper pala, hinahalo nila dyan, copper. So depende yan, ano po yung... Yung ngayon na pag iron and copper, bronze. Da, pag iron and zinc, and copper din, brass. So yung brass ginagamit sa mga trompeta, makintaw yan, pero matibay. Ang bronze na, medyo malampot, pero malleable siya. So pwede mo siya i-hold pa sa mga nang gusto nyo na. So, ano nga yung sabihin itong fine brass yung kanyang paa? Ang sabi nito, as if they burn in a furnace. Pag sinabi yung furnace, yan ay pugon. Alam niyo yung pugon? Alam sa niluluto yung tinapay dati? Okay, para mainit na mainit, nilalagay yun sa pugon, di ba? Di ba? So, pero ngayon, lahat yun, para ma-open na lang. Okay. Ito, doon na tayo. So, bakit kaya? Sige nga, ano yung magandang ano yun? Bago mo yung pagkakot. Bakit bras ang paa ni Jesus? Ano nagagawa ng bras? Saan ba ginagamit ang bras? Lilis. Hindi bukas na nila. <laughs> Bakal nga, sabi mo, di ba? Hindi pinanglilis sa bukas. So, ginaga... Nagbuto lang ko ng bakal. Ay, nagbuto lang ko ng bakal. Kapalit ko bakal. Wow, advance na yan eh. <laughs> Dati, ginagamit nila. Saan ginagamit yung bukas? Di ba sa mga? Yan, yeah, yung mga vessel. O pwede rin sa warfare. Okay? So, Ang nakikita ko dito, uh, pinagtukba niya yung brush at yung burning. Ibig sabihin nito, parang hindi siya basta-basta nasisigura. Okay. At ang uh, brush is, ah, sorry, yung paa ng tao, ano yung madalas ta associated yung paa? Pag sinabi, oh, gamitin mo na yung paa mo. Ano yung sabihin nun? Hindi? Maglakad ka, pumunta ka dito, pumunta ka doon. Yun ang paa. Okay. So, ang naaalala kong importante nga ng paa na diniskay ng pangin, o dyan, so wingi nga. Punta ka sa ibang lugar na minsan medyo malayo. Pero punta ka pa rin, bangon ka. Huwag yung naka, nasa, nasa bahay ka lang, tamad mo, di ba? Isa kailangan lumabas. At lumabas at mag-soul wingi. Okay. So, bakit hindi uh, na susunod? Yung bilib, kasi talaga naman siya. Ito ang bell siya, heavy. And his voice has the sound of many waters. So itong may, sound of many waters na voice, maulit pa yan sa maraming ano, maraming pagkakataon din sa Revelation. So ano ang ibig sabihin kaya nun? Sige nga, kaya nyo to eh, kaya natatanong ko sa inyo. Ano ang sabihin ng isang boss? Sino maraming boss dito? Pag sinabi maraming tubig, Yung sound ng iyong boses, ano kaya din describe mo? Ano ba ang tubig? Your? Pwede rin, no? Malinis. Pero yung sound yan, hindi natin ako eh. Okay. Ano ba ba ito? Maingay. Malakas, di ba? Yun. Ito ka ba? Gas yan. Alam, so tama yun, kasi pag paulit-ulit dito, meron dito ang thunder, parang boses niya kanina, trumpet. Pag trumpet, ma? 
Totoo yun. Ano yung sabihin na distinct yung sound niya? Maingay tsaka malakas. Distinct. Pero pag tubig, medyo magalasgas, di ba? Pero malakas din. Kung naka... Isa pinapakinggan ko yung... Ano yung YouTube? Maganda sa YouTube. 4K nature. Ah, yeah. Ganun, wala, ayaw mo ng music, ayaw mo naman ng ano, nag-aaral ka. Kaya pakinggan ko minsan yung kahit yung pagaspas lang ng tubig. Malakas yun eh. Nakinig yun. Okay? So, lalo na pag waterfall. Okay? Tandaan yan, ma-encounter pa natin yan sa amin. So, bilang yan, malakas at marami. Parang yung, yan, magpa-quire pala tayo. Gusto mo mag-quire? Nakanta? Yung singing? Gusto mo ba yun? Maganda yan, kaso mahirap yan, matyaga ka dyan po dyan, pero maganda yung boses mo. Parang si Pastor, makinig nyo mo sa SST. Di ba ako makakanta ng ano, dito lang, di ba? Pero na-improve yung boses ko dyan sa choir. Na-start na church kami, choir na ako. Lumakas din yung boses ko dati, mahina din ang boses ko, parang si Joshua. Ganyan yung boses ko dati, ano, parang kipis nun eh. Pero, yan. <clears throat> so ano na so far? So ano yung sabihin ng mala maraming boses ang Diyos? Yung sabihin lang, parang uh, tayo, naniniwala tayo, yung Diyos ay nagsasalita sa maraming paraan. For example, ikaw ay bata ka, sabi sa'yo ng nanay mo, mag-aaral ka, sabi ng kapibayo mo, mag-aaral ka. Nagbasa ka ng Bible, sabi, study to show thyself, ang kubat to God. So lahat na nagsabi, mag-aaral ka dahil bata ka. So palagay mo sino nagsasalita sa'yo, yung yung talaga nagsasabi sa'yo nun. Di ba ang Diyos? Huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw. Okay, bisa ginagamit niya yung tao. Pero yung boses na yun, pagsigurado yun, balinis, tama, ang Diyos na nagsasalita sa'yo. Ano yun yun? So, mauulit pa yan eh. Basta ko oras na. And He, in His right hand, seven stars. So, si Jesus pa rin dinidescribe dito. Ano yung mga nakakita na natin kanina? Seven candlestick. Ano pa? Sabi si Jesus. Yung kanyang mata ay apoy. Kanyang, kanyang hair ay puti. Kanyang paa ay dwas. Na nag, uh, dito, nagbabaga. At meron seven stars na sa kamay niya. Right hand. Out of his mouth went as up. Kung sa bibig naman niya, ito matindi. Ano meron? Merong espada. Anong espada? At two-edged sword. Ito, parang ito. Depends. Yan. Yan, dyan yan eh. Mat matalas siya kasi pag ito, matalas. Ito, matalas. So pag ilan mo yan, ilan mo yan, yan patol-patol. Natamaan niya. Okay, so bakit naman two-edged sword? Eh na, basahin niyo, di ba? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So, bakit yung salita ng Diyos sa bibig ng galing? Di ba? So, may correlation yan. Di ba? Bakit matalas? Di ba? May nagsabi ko sa'yo, talas ng dila mo. Ano yung sabihin nun? Yung sabihin talagang tot... Ano? Padandan po. Padandan? Okay. Ano yung sabihin nun? Pag sinabi, matalas ang dila mo. Nata. Hindi pa natinig yan? Pag matalas, nakakasugat, di ba? Huwag sabihin nun, masakit ka magsalita. Di ba? So, ang Diyos, masakit palang magsalita ang Diyos. Pero minsan, ang katotohanan talaga, masakit. So, hindi laging masama ang makasakit, di ba? So, si Pastor na kanina, sana, dito ko kayo eh. Hindi na nag-reaching ka nila eh. So, sa nakakasakit, di ba? Hindi laging masama. Okay? So, isa pa sa maganda sa sharp, gusto mo pag may kutsilyo ka sharp kasi, para ma ma magawa niya yung dapat niyang magawa. Okay? So, yan. And his countenance was as the sun shine and in his strength. Ano yung sabihin nun? Malakas ba ang araw? Meron bang mahinang araw? Wala po. 
Wala. Yung paggabi. Yan. So, sa gabi, medyo mahina pa yung araw, di ba? Kasi may cloud, saka pag medyo nakaslag kasi yan. Pero pag sinasabi dito, katulad siya. Ang kanyang mukha ay katulad ng isang araw na nagdiningming sa kanyang kalakasan. Ibig sabihin, last dose yun. So, do yan eh. Di ba? Pag, pag hapon, okay lang pa araw. Pero pag last dose, ang hirap. Ayaw mo maglaro. Kahit gusto mo maglaro. Ang init eh, ayaw ko na, di ba? So, ganun yung mukha ni Jesus. Gusto mo bang tingnan si Jesus? Ha? Gusto mo tumingin? Gusto mo mabulag? Okay. Magandang description yung mga theologian dito eh. Tama ito eh. Si Jesus ilang beses siyang kinumpara sa araw. Alam niyo ba yun? So, ang Diyos daw ay uh, iparang araw, alam mo andyan siya, di ba? Pag umaraw na, alam mo may araw, alam mo may araw at alam mo andun siya. Pero hindi mo siya tinitingnan directly. Kasi una, masakit sa mata. Pero, dahil sa kanyang liwanag, nakikita mo lahat ng bagay. Okay? Maraming wala pang ilaw. Pag araw, dahil sa liwanag ng araw, hindi mo siya tinitignan direct ka, pero lahat ng bagay, nakikita mo dahil sa kanyang liwanag. So, pwede i-describe yun sa tulad ng sa Diyos. Minsan, hindi mo ma-describe ang Diyos. Anong kulay ng araw? Dilaw, puti, parang gano'n eh. Parang gano'n, di ba? Lahat ba? Lahat ba ng party ng araw? Yellow? Ano yung iba? Ano pang kulay ng araw? Pula. Orange. Pute. Ano na yun? Okay. Kaya alam niyo ba na may spots ang ano, araw? Black spots. Alam, di ba? Kasi hindi mo kaya tingnan eh. Pero nung tinignan nyo yung araw, mayroong black spots. Yun yung malamig na part doon ng araw. Hindi ganun malamig, pero still, malamig. Kaya pag tinignan mo sa telescope, kulay. So, bakit di mo alam yun? Kasi nga, minsan ng Diyos, pag tinignan mo ang Diyos, alam mo siya, gumawa, malakas siya. Pero ibang bahagi yun, hindi mo alam, hindi mo may titiyan ba? Diba? Pero dahil sa Diyos, naiintindihan mo ibang bagay na ikita mo. Okay, so kaya ang si Jesus, madalas pinumpara sa araw. Okay, sa oras. Nandun <clears throat> muna tayo. 